Dobrý den, sledujete další díl ATTV. Nejprve se podíváme, jak probíhal veletrh pracovních příležitostí. Poté zavítáme na unikátní pracoviště Hubru, kde se zkoumá lidské chování. Ve čtvrtek 23. února se v prostorách Atria konal již tradiční veletrh pracovních příležitostí. V rámci jednodenního workshopu se setkali studenti provozně ekonomické fakulty se zástupci významných českých i nadnárodních firm. Ty v některých případech zastupovali jak absolventi, tak i současní studenti fakulty. A co by doporučili našim studentům, kteří hledají nové pracovní příležitosti? Ať se snaží, ať nezdá, ať, si, ať nelámou hlavu s tím, že se třeba první, první pozice nevyvede nebo první přihláška, ať, ne, ať nestrácejí hlavu, ať samozřejmě hledají to, co je, bavit, to, co je bude bavit, nebo to, co studují, to, k čemu mají největší vztah. Určitě bych radil, aby byli proaktivní, aby si hledali sami a vřele bych doporučoval konzultační firmy z toho důvodu, že Absolventi se dostanou k zajímavým projektům a můžou ty projekty střídat a můžou se fakt hodně naučit. Věděli jste, že se ve stejné budově jako přednášková místnost TI nachází i laboratoř pro studium lidského chování? Hubru je světové unikátní pracoviště při provozně ekonomické fakultě. Jedná se o spojení dvou laboratoří pro výzkum použitelnosti a pro práci s virtuální realitou. Obě mohou využívat vybavení biometriky. Hubru představuje průlom v oblasti komplexního výzkumu lidského chování. Projekt, financovan z velké části z prostředků operačního programu VAVPI, vyšel na téměř 40 milionů korun. Sedmého března navštívil Českou zemědělskou univerzitu ministr zemědělství Marian Jurečka, který v rámci fóra ČZU představil vize českého zemědělství. Já jsem na České zemědělské univerzitě již po několikáté a dneska vlastně ten program byl širší. Měl jsem možnost si prohlídnout některé části areálu, navštívit některé fakulty na některé konkrétní pracoviště. Teď jsem měl pracovní oběd s představiteli, řekněme, studentů České zemědělské univerzity. No a teď se těším na besedu nebo respektive přednášku s diskuzí o vizi Českého zemědělství a následně mám tady ještě správní jednání správní rady. Jaká je podle vás ta vize Českého zemědělství? O čem budete dnes hovořit? Já budu hovořit o tom, že opravdu celý agrární sektor v České republice má velký potenciál, který zdaleka nemůžeme využívat. A je to obrovskou příležitostí právě třeba pro mladé lidi, kteří by mohli do toho oboru přijít a podnikat a přinést, řekněme, nové, odvážné, inovativní myšlenky. A jaké jsou podle vás další důvody, proč by mladí lidé měli vstupovat do zemědělského sektoru? Tak když to řeknu v pár, v pár číslech, tak si musíme uvědomit, že do roku 2050 se zhruba zvýší poptávka po potravinách o 60%. Bude tady mnoho regionů světa, které prostě nebudou soběstačné, budou potřebovat importovat potraviny. Takže Česká republika pořád i v rámci klimatických změn, které probíhají, bude velice dobrým nebo dobrou zemí pro intenzivní produkci kvalitních potravin. A to je potenciál, který je prostě nutné zužitkovat maximálním způsobem. I příští měsíc nás čekají zajímavé události, pojďme se na ně společně podívat. Muzika